Welcome to News Team. South African legend A.B. De Villiers has revealed that he was keen to play the 2019 Cricket World Cup before he announced his retirement in May 2018, but didn't rule out being part of the 2023 tournament if he's still good enough. In an interview, A.B. quipped that he would consider playing if India's MS Dhoni was also part of it, reflecting on his long international career which came to an abrupt end after AB announced his shock retirement after the IPL 2018. The Maverick batsman said that there was there were a lot of reasons he had to move on and international cricket's tiring schedule along with his family played a big part in his decision. After scoring 8,765 runs in 114 tests and 9,577 runs in 228 ODIs for South Africa, AB decided to hang his boots in May 2018 after successive Test Series wins over visitors India and Australia. Since then, he continues to ply his trade in different T20 leagues around the world. To talk more on this, we have Power Sports correspondent Tejwinder Singh from the newsroom. Tejwinder, he might have said this in a jest that he would consider uh, playing 2023 World Cup, but it is actually a very big statement made by him. 2023 is now 4 years old and he will जी हां विषय का हम एबी डिविलियर्स की बात करते हैं तो उनका एक बयान ही चर्चाओं का केंद्र बन जाता है तो ऐसी शख्सियत एक खिलाड़ी की है जो कुछ भी कहता है तो वो एक तरह से स्टोरी लीड हेडलाइन बन जाती है निश्चित तौर पे एडी डिविलियर्स एक करिज्मेटिक खिलाड़ी रहे हैं आ, उनकी परफॉर्मेंस तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने उनका 50 का एवरेज रहा है टेस्ट और वनडे क्रिकेट में वो एक कहता है कि एक दशक में उन्होंने राज किया है बेशक अभी विराट कोहली का समय है जो रूट और नेक्स्ट फोर जो बड़े खिलाड़ी उनका मौका है पर एबी डिविलियर्स ऐसे खिलाड़ी जिस क्राउड पुलर रहा है एक ऐसा खिलाड़ी जो कहीं भी जाता है कहीं भी खेलता है तो उसको लोग देखने के लिए आते हैं लोग टिकट के लिए खर्चा करते हैं मैच देखने के लिए तो एक ऐसे खिलाड़ी की कमी तो हमेशा वर्ल्ड क्रिकेट को महसूस होती है पर सबसे बड़ी बात जो है कि उनका ये स्टेटमेंट क्या ये जस्ट में था क्या ये उन्होंने मजाकिए लहजे में कहा था या वो टीस कर रहे थे एमएस धोनी को कि आप भी जरा खेल के दिखाइए हम आते हैं पीछे पीछे खेलने के लिए क्योंकि एमएस धोनी उनसे 2 साल बड़े हैं एबी डिविलियर्स अभी 35 साल के ही हैं पर जिस तरह से उन्होंने रिटायरमेंट ली वो भी एक सनसनी खेज चैप्टर रहा है उनके करियर का पिछले सीजन में 2018 में जब उन्होंने अपने ऐप के जरिए लोगों को ये न्यूज़ बताई थी कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं वो एक तरह से लाइमलाइट रही थी पर उसके बाद से अगर हम एबीडी से कैरियर करियर को देखते हैं तो उन्होंने तमाम टी20 लीग्स अराउंड द वर्ल्ड खेले बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बात कर लें या साउथ अफ्रीका की लीग की बात कर लें या बिग बैश लीग वो अपीयरेंसेस देते रहे हैं और ये जताते रहे हैं कि उनके पास अभी भी फॉर्म है आप आईपीएल की बात कर लीजिए तो इस, इस सीजन में भी आईपीएल में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंसेस की बेशक टीम आगे नहीं पहुंच पाई प्लेऑफ भी नहीं खेल पाई पर उनके परफॉर्मेंसेस को देख के तो यही लगता है कि अभी भी उन्हें दम बाकी है लेकिन तेजी उन्होंने कहा है कि वो तब खेलेंगे अगर धोनी होंगे धोनी तब 42 के होंगे 42 के और डी विलियर्स तब 39 के होंगे बट इट कॉल ऑल एक्चुअली कम्स डाउन टू फिटनेस of course, uh, if, if we are speaking about the fitness, mm -hmm. uh, who who is to match AB De Villiers at the uh, in the current form? Because yeah. if we are talking about AB De Villiers, वहीं अगर विराट कोहली की बात करते हैं, धोनी की बात करते हैं, तो ये तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक दशक से अपनी टीमों के लिए खेलते रहे हैं। 15 साल का करियर De Villiers का रहा है। 2004 में उन्होंने डेब्यू किया था। आज हम 2019 की बात कर रहे हैं। पर फिर भी आप देखते हैं कि उनका रखिए वो एक उन्होंने जब निजी चैट शो में ये बोला था तो उसका फॉर्मेट उस चैट शो का भी जरा रिलैक्सिंग रहा है कहीं वो एक तरह से टीस कर रहे थे या ये जता रहे थे कि धोनी आप भी जरा खेल के दिखाइए क्योंकि मैं तो भी रिटायरमेंट ले चुका हूं पर क्या 42 की उम्र तक खेलते हैं सचिन से ज्यादा वर्ल्ड कप खेलने की कोशिश करते हैं या सचिन से ज्यादा उम्र तक वर्ल्ड कप खेलते हैं ये देखने वाली बात रहेगी पर अगर हम एबी डिवेल्स की बात करते हैं तो वो 2023 अभी काफी दूर है इस वर्ल्ड कप में ही वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं उन्होंने निराशा भी जताई थी कि ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ था कि आ, उनके ऊपर कुछ प्रेशर था बल्कि वो इस तरह से चाहते थे कि वो थोड़ा रिलैक्स भी करें फैमिली टाइम भी दें और एक तरह से उन पर ये दबाव जरूर था कि जिस तरह से क्रिटिक्स कह रहे थे कि वो पिक एंड चूज कर रहे थे गेम्स को आ, टेस्ट क्रिकेट की बात हो ले या वनडे क्रिकेट की बात हो जाए एबी डिवेलर जब पिछले 3 साल से अगर हम उनकी टाइमलाइन को देखते हैं तो गेम्स को पिक एंड चूज कर रहे थे और ये कहीं ना कहीं उनके लिए खतरनाक साबित हो रहा था क्रिटिक्स उनके पीछे थे कि कोई खिलाड़ी को ऐसा मौका क्यों दिया जा सकता है क्या वो इतना बड़ा खिलाड़ी बन गया गेम से 
कि क्या हम उसे सिर्फ टेस्ट में देखें हाँ। या उसे सिर्फ वनडे में मौका दें या वो अपने आप ही फॉर्मेट्स को पिक एंड चूज कर रहा है तो ये उनको परेशानी का सबब बना हुआ था और आखिरकार उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी लेकिन तेजविंदर धोनी का मानना पड़ेगा वो ट्रू इंस्पिरेशन है सबके लिए और एक बड़ा क्रिकेटर दूसरे बड़े खिलाड़ी से इंस्पायर हो रहा है इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता शायद ये सब आईपीएल ने किया है जी हाँ अगर आईपीएल की बात करते हैं तमाम बड़े सितारे वर्ल्ड क्रिकेट के यहाँ इकट्ठा होते हैं एक साथ खेलते हैं और ये जमावड़ा ऐसा होता है जहाँ एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेने का भी मौका मिलता है पर अगर हम धोनी की बात करते हैं तो वो ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट के लिए एक बहुत ही बड़े एम्बेसडर रहे हैं तो वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी एक तरह से एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्हें लोग देखने आते हैं मैदान पर याद रखिए हम ब्रॉडकास्ट के जमाने की बात करते हैं पर अगर एक खिलाड़ी अपने दम पर दर्शकों को मैदान पर लेकर आता है पुल करता है वैसे खिलाड़ी बेहद कम होते हैं मैं अपना ही एक आपको बताता हूं तमाम मैचेस जब मैंने कवर किए हैं तो खिलाड़ियों से बात की है हमने दर्शकों से बात की है तो धोनी के बाद एबीडी विलियर्स का नाम लोग लेते हैं एबीडी एबीडी की चांटिंग होती है तो कहीं ना कहीं एबीडी भी ये जानते हैं कि इंडियन ऑडियंस उन्हें बहुत प्यार करती है और इंडियन ऑडियंस का चहेता धोनी भी है तो धोनी जैसे खिलाड़ी को कौन नहीं फॉलो करना चाहेगा फिलहाल और एक तरह से हम कह सकते हैं कि थोड़ा इंस्पिरेशन भी ले रहे हैं बिल्कुल और तेजविंदर थोड़ा सरप्राइजिंग था वैसे एबी डिविलियर्स का रिटायर होना वर्ल्ड कप से ठीक एक साल पहले उन्होंने बताया है कि बहुत सारे कारण थे फैमिली को भी उन्होंने एक बहुत बड़ा रीजन बताया है तो साउथ अफ्रीका को थोड़ा वीक तो उन्होंने कर दिया है वैसे रिटायर होके वीकनेस की अगर हम बात करते हैं प्रोटियास टीम ऐसी रही है जो एबी डिविलियर्स के इर्द गिर्द ही पिछले एक दशक में घूमी है पर अभी जिस तरह से फफ ने कैप्टेंसी निभाई है खिलाड़ी फॉर्म में आए हैं तो एक तरह से धक्का तो लगा है क्योंकि एक साल में अगर एक बड़ा खिलाड़ी अगर चला जाता है वर्ल्ड कप से पहले ही और जिसको हम टीम कॉम्बिनेशन का एक अहम हिस्सा मानते हैं तो एक सेटबैक तो रहता ही है और याद रखिए इस वर्ल्ड कप से पहले जब दो के वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो वो भी साउथ अफ्रीका के लिए हार्ड ब्रेकिंग रहा था एबी डिविलियर्स की कप्तानी में साउथ अफ्रीकन टीम फाइनल नहीं पहुंच पाई थी याद रखिए वो ऐसी टीम थी जिसे कह रहे थे वो वर्ल्ड बीटर रहेगी वर्ल्ड कॉन्कर रहेगी पर वो टीम आगे नहीं पहुंच पाई और तब भी एबी डिविलियर्स का दर्द प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में झलका था पर जब उन्होंने अपने ऐप के जरिए ही खुद बताया कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं तो ये सिर्फ उनके लिए सेटबैक नहीं था ये तमाम क्रिकेट लवर्स के लिए सेटबैक था और अब जब वो टीस कर रहे हैं कि क्या वो दो वर्ल्ड कप खेल सकते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह से हम कह सकते हैं फिर से ये बातें शुरू हो गई है आज जब हम एक दूसरे से अगर हम इस आ, सवाल और जवाब कर रहे हैं तो ये यकीनन एबी डिविलियर्स का एक्स फैक्टर है जिसको लेकर हम चर्चा लेकिन तेजविंदर कुछ दिन पहले हम बात भी कर रहे थे एबी डिविलियर्स के रिटायरमेंट को लेके और हमने बिग बैश की भी बात की कि जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने मार्केट करना उनको जब कहा कि हम एबी डिविलियर्स को अच्छे से मार्केट करेंगे जो तीन महीने की लीग होती है एबी डिविलियर्स ने अपने हाथ पीछे खींच दिए तो क्या प्रेशर बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि वो नहीं चाहते हैं कि इतना प्रेशर लें वो रिटायरमेंट होने के बाद और जब वो क्रिकेट खेले थे साउथ अफ्रीका के लिए भी तभी वो इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहते थे जी हाँ अगर हम बिग बैश की बात करते हैं ये तमाम चर्चाओं का केंद्र रहा है कि एबी डिविलियर्स इस बार के बिग बैश में खेलेंगे कि नहीं याद रखिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और जो फ्रेंचाइजीज है उनके बीच में एक अभी बातचीत चल रही थी कि एबी डिवेल्स को मार्की प्लेयर के रूप में वो प्रेजेंट करेंगे एक बड़ी ब्रॉडकास्ट डील होगी और उसके बाद एबी डिवेल्स को वो जिस तरह से पिक करेंगे वो पूरे सीजन खेलेंगे और कहीं ना कहीं उनके कंधों पर एबी डिवेल्स के कंधों पर वे सोच रहे थे कि पूरे लीग को चलाएंगे और उन्हें एक सबसे बड़ा मार्केटेबल प्लेयर बना के लीग में उतारेंगे जब एबी डिलर्स को यह बात पता चली तो कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे थे कि वो सिर्फ कंक्लूडिंग पार्ट में जबकि बिग बैश का सीजन फिनिश हो रहा है तब आके चार पांच मैचों में सिर्फ हिस्सा लेंगे पर जब उन्हें यह बात बताई गई कि नहीं वो पूरा सीजन खेलेंगे चौदह मैचों में उन्हें हिस्सा लेना पड़ेगा जो कि डेढ़ से दो महीने या तीन महीने के दरमियान होता है तो उन्होंने अपने हाथ खींच लिए यकीन ये ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस के लिए एक सटबैक है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए सेटबैक है और एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि एबी डी अभी भी क्लियर नहीं है अपने थॉट्स में कि क्या वो टी ट्वेंटी लीग्स का हर हर टी ट्वेंटी लीग्स में हिस्सा बनना चाहते हैं या वो सिर्फ कंटिन्यूस इंडियन प्रीमियर लीग में खेलना चाहते हैं बिल्कुल सरप्राइजेस देने में माहिर है एबी डी विलियर्स और क्या पता ट्वेंटी वर्ल्ड कप में वो हमें साउथ अफ्रीकन टीम के लिए खेलते हुए दिखाई दिए बहुत शुक्रिया तेजविंदर हमसे बात करने के लिए सो विल बी इंटरेस्टिंग टू सी इफ यू एक्चुअली टेक्स it too seriously of coming back to international cricket and dhoni playing the 2023 world cup looks very unlikely but you never know with dhoni he is also known to give you big big surprises that's it for now stay tuned for more updates